Bueno, mis chavos de Radio Mamón, pues aquí estamos de nuevo dándoles un pinche, un tema, ¿no? De, de lo que tal vez no se ha escuchado mucho, porque en realidad uh, este pinche virus está acabando con muchas personas y lo está haciendo un, tan rápido que es alarmante, ¿no? Y pues una de cosas que me acabo de enterar, estaba mirando, andaba en YouTube y miré que había fallecido el primer perro con coronavirus. Y la neta no me había puesto a pensar esa chingadera, ¿eh? O sea, ¿se puede contagiar un perro o no? ¿O qué chingados, no? Porque imagínate, un perro se, uh, se contagia, no manches, va a, com va a compartir todo su pinche virus con todos los americanos. Porque ya ves que a los americanos les encanta besar a los perros de lengüita y todo el pedo. Um, la cosa es de que muere este pinche perro y por lo que estaba leyendo es de que... Um, la dueña era una señora de 60 años con eso de que el virus le está dando a, a, a muchas a muchos, a personas de cierta edad, ¿no? A, ya mayor. Pues a, este, este era el caso también. Y el perro estaba infectado, dio positivo y pues lo mantuvieron ahí oculto al güey para que no le diera, no le, diera, no le transmitiera el virus, ¿no? O sea que Firulais, te me quedas ahí 14 días a ver qué pedo, ¿no? Y... Ya después cuando le dieron otro pinche examen, resultó que el baboso ya era negativo, ¿no? Lo regresaron a la casa y falleció el güey. No sé qué de qué. No sé si se, se ahogó con un chabacano o no sé qué pedo. Pero la cosa es de que murió. Ahora, esta era una de las preguntas, ¿no? Y me puse a mirar e investigar en el CDC y todo. Y dice que simplemente es, no ha habido casos que indiquen que los perros se han infectado y todo el pedo, ¿no? Um, pero la cosa es de que... ¿Qué tanto saben estos cabrones, güey? Porque tal parece que este pinche virus es completamente algo nuevo que no han tenido ni el tiempo de averiguar cómo chingados se transmiten ni nada, porque todos tienen sus propios temas, o tienen todas sus propias teorías, ¿no? Pero en realidad estamos mirando personas que se están infectando y no sabemos ni de dónde, ¿no? Y, y pues aquí, pues, como ven, el primer pinche perro que acaba de fallecer, ¿no? Dice, ah, no me acuerdo, sí, aquí, points. Pero bueno, vamos a hablar de dónde está en español. Se me hace cura aquí el pinche perrito con, con mascarilla. <risa> no, no, no mames, se lo pegaron o qué chingados. Mira, ¿dónde chingados tiene? Si puedes ver aquí. La oreja está acá, o sea, que cómo se la pegaron, la amarraron, ¿no? Pero se me hace cura, pinches culeros, la tienen en cadena. De acá que pinche un time traveler, qué chingados. Um, es un perro protegido con una mascarilla, espera a su dueño en Lisboa. Uh, qué educador, güey. Si tiene una mascota, posiblemente entre sus inquietudes por la expansión de la epidemia o la pandemia de coronavirus, figura, figurará la duda de si puede contagiarse o transmitir la enfermedad. La respuesta es claro, no, pero aquel pinche perrito se murió. O sea que uh, no sé si realmente tienen que decir no, porque um, bueno, si se hubiera muerto cuando estaba en cuarentena, tal vez no, pero en realidad no, no se ha dado mucha evidencia de que se transmita a los perros. Pero si hubo un perro que pudo agarrar el virus, supongo que va a haber un chingo de cabrones, ¿no? No todos tienen el mismo sistema. Um, y pues creo que este perro tenía como 14 años. O sea que también es como anciano, ¿no? Um, sus órganos no están tan fuertes, ¿no? Como los perritos ahorita que andan ahí chingándose las almohadas y todo el pedo. Um, los perros y los gatos pueden sufrir enfermedades producidas por otros tipos de coronavirus. Y estos no afectan al ser humano. Ha puntualizado el COVID-19. Los especialistas en sanidad animal han explicado que el coronavirus felino y el que afecta a los perros, son genéticamente diferentes al coronavirus, SARS-CoV-2. Por eso, el coronavirus tiene, supongo que tiene un chingo de, está categorizado en un cierto, en un cierto lugar donde abajo de, de él, del coronavirus, se pueden poner un chingo de, de virus, ¿no? O sea que el 19, supongo que va a haber uno que sea COVID-18, 19, no estoy seguro cómo está el pedo, ya estaré haciendo un pinche video sobre eso. Uh, tampoco hay evidencia de que el coronavirus causante del COVID-19-19 pueda infectar a los animales y, uh, de compañía y tampoco que esto le pueda transmitir a personas ni a otros animales, afirman los veterinarios. Válgame Dios. Ya están uh, los veterinarios. 
se podría dar el caso de una mascota esté expuesta al virus de una persona que sufra COVID-19 y esté excretando el virus. Pues... <risa> Dice, no le ponga mascarilla a su perro. <risa> Las personas infectadas pueden seguir mantenimiento a sus animales de compañía en casa, siempre con unas medidas y precauciones que pasan a mantener distancia con el animal y puede utilizar mascarilla. Aunque está totalmente contradictorio poner una mascarilla en animal <risa> en caso de que el animal tenga que ir al veterinario debe ir acompañado de otra persona <risa> no pues a huevo <risa> que le vale modo que le digan a los firulais llévate las llaves llévate mi carro necesitas ir al doctor no pues, no, pues con quién chingados va a ir el pinche perro oh sí tengo una cita va a estar chequeando el reloj no tengo una cita a las dos no no mamen uh, acompañado de otra persona <risa> Y avisa previamente al veterinario para que tome las medidas correspondientes. <risa> Ahí el pinche perro tosiendo. <risa> Ay, güey. Si debido a los efectos de la enfermedad, la persona afectada por la, por la COVID-19 no se puede ocupar directamente de su mascota, la persona o personas que se hagan a cargo deben uh, procurar no utilizar los mismos utensilios que hayan podido estar en contacto con la persona infectada como platos de comida, bebida del perro, correas, collares y en general evitar usar materiales que hayan estado en contacto directo con el enfermo. Precisa el COVID. Vamos, cabrón. Los veterinarios han rogado de rodillas, cabrón, que los clientes que presenten síntomas respiratorios o fiebre y que tengan animales que necesitan ser atendidos urgentemente se abstengan de llevar a ellos mismos el animal al centro veterinario recomiendan que contacten telefónicamente con la consulta para encontrar el momento más adecuado para hacer la visita con la máxima seguridad. Válgame Dios, se están muriendo un chingo de personas, cientos de personas al día y los veterinarios donde tienen su pinche mente. Y güey, te digo, estamos acabados. Como ven, el CDC no, no advierte mucho, simplemente dice lávense las manos con agua y con jabón, como dijo Ping Pong. Y el pedo es de que... How to protect pets if you're sick. Cómo proteger a tus pinches animales si estás enfermo. If you're sick with COVID-19, either suspected or confirmed, you should restrict contract with pets and other animals. Just like you would around other people. Um, o sea, es simplemente lo básico, ¿no? O sea, si vas a estar acariciando al perro y todo el pedo y, y te andas agarrando la cara. Y, o sea, yo me agarro la cara como cinco veces, ¿no? Pero me he estado lavando las manos que las tengo bien resecas ya. Ni la pinche crema ni vea me está funcionando en esta pinche situación. Um, pero, no sé, desinfectar todo el desmadre. O sea, desinfectar la pinche boca del perro. Porque acá rato están lamiendo los huevos y el culo. O sea que... Y ahí andan besando al pinche perro, no mamen. Entonces, eh, oh, espero que después de todo esto, ojalá que sobrevivamos y... No sé, tengamos un poquito más de sentido común, ¿no? Cuando se trata de pinches de bacteria y cómo protegernos y, no sé, aumentar un poquito más nuestra pinche manera de vivir más sana y limpiamente. Bueno, pues aquí se, tengo la pinche foto aquí del pinche perro, no mames. Uh, se me hizo bien cura cuando miré las pinches fotos con mascarilla en shit. ¿Dónde chingados agarran estas mascarillas los perros? ¿En PetSmart o dónde chingados? Porque acá en, aquí en Estados Unidos no, no tenemos ni mascarillas. Y miren este pinche perro. <ríe> Fuck. Ese güey. Ese güey sí está preocupado. <ríe> Ay, güey. Pues vale, cabrones. Ahí se suscriben. Estamos de pinche en Spotify, en iTunes, uh, Podcast. Uh, estamos en un chingo de lugares donde pueden conseguir pinche podcast. Estamos en YouTube aquí. O sea que si quieren suscribir, está chingón. Uh, simplemente hacemos podcast de lunes, miércoles y viernes, cabrones. Uh, nos, nos sacamos de rutina un poquito por esto, lo del virus y todo el pedo. Pero vamos a estar dando podcast ya empezando el lunes. Y vamos, voy a estar haciendo videos así. Así que si tienen comentarios o no sé si quieren hablar sobre algo, ahí pónganlo en los comentarios, mis chavos. Y pues yo hablo de eso. Hago pinche reacciones, chingue su madre. Lo voy a hacer, voy a estar en la casa. Estoy obligado aquí ya con pinche cuarentena. Así que, órale cabrones, ahí se bañan y lávense las manos con agua y con jabón. Órale.